Valentin uh, brought up a point I thought was a very good point. Valentin сказал очень интересный момент. And one I really hadn't thought of. Я об этом даже не думал. Was the idea that that Moses fled because uh, he lost his immunity, lost his uh, f um, and he refused to become the the son of Pharaoh's daughter. Моисей отказался стать сыном сыном фараона. And and therefore he lost favor with Pharaoh. А и потому фараон как бы уже был на него зол. And so in in so doing he lost his power, his protection. И поэтому таким образом он свою власть и свою защиту потерял уже. So that when he murdered the Egyptian. Когда он убил египтянина. He wasn't in a place of authority or power to cover it up. У него не было власти, не было на ним защиты, которая бы его прикрыла. So I thought it was a, a very good point. Это очень интересный момент. Okay. So uh, Moses goes to the wilderness. He he flees at at any uh, in either way you look at that. I think he was uh, somewhat of a, a very discouraged man. То есть видите, Моисей убегает в пустыню и очень он разочарованным был. And then you see in the next section of his life. Затем следующая следующая его жизнь, последующая жизнь. You see God's consolation. Видите Божье утешение. In other words, if if we fail. И когда у нас какая-то неудача. God doesn't. То Бога нет такого. And so when Moses went and sat down by a well. И когда Бог пошел, когда Моисей пошел и сел у колодца. It began a new. Um, a new season of his life. То в его жизни начался новый период. Where God was teaching him humility. Когда Бог учил его смирению. Not to depend on his own strength. Не зависеть, не полагаться на свои силы. And I think he did a very good job at that. Я думаю, что у него это очень хорошо получилось. Because later, when Moses was called. И позже, когда Моисей был призван. He didn't want to go. Он не хотел идти. Because he knew that he couldn't do it. Потому что он знал, что у него это не получится. And so he was, uh, in in essence, he had to depend on God. И поэтому в ракурсе зависимости от Бога. So let's look in Exodus two sixteen through twenty two. Давайте теперь откроем снова исход вторая глава шестнадцатый двадцать второй стихи. Says now a priest of Midian had seven daughters, and they came and drew water and filled their uh, their troughs with water for their father's flock. У священника Мадиамского было семь дочерей. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего. Some shepherds came along and drove them away. И пришли пастухи и отогнали их. But Moses got up and came to the rescue. Тогда встал Моисей и защитил их. And watered their flock. Напоил овец их. Then the girls returned to Ruel, their father. И пришли они к Рагуилу, отцу своему. And he asked them. И он сказал. Why have you returned so early today? Что вы так скоро пришли сегодня? They answered, an Egyptian rescued us from the shepherds. Они сказали, какой-то египтянин защитил нас от пастухов. He even drew water for us and watered the flocks. Даже начерпал нам воды и напоил овец. Then where is he? He asked his daughters. Он сказал дочерям, где же он? Why did you leave him? Зачем вы его оставили? Invite him in for something to eat. Позовите его, пусть он ест хлеб. Moses agreed to stay with the man who gave his daughter Zipporah to Moses in marriage. Моисей ее понравилось жить у всего человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сипфору. Zipporah gave birth to a son. Она родила сына. And Moses named him Gershom. Моисей нарек ему имя Герсам. Saying, "I have become an alien in a foreign land." Потому что говорил он, я стал пришельцем в чужой земле. That was Moses' predicament or his situation. Вот такое такая была ситуация Моисея. For the next forty years. А в последующие сорок лет. He was a shepherd. Он был пастухом. He learned things about the flock. Он учился как пасти овец. He learned things about the desert. Он узнавал то, как жить в пустыне. Probably things in those forty years that he would need later in his life. Возможно, все то он там учился, что понадобится ему позже в жизни. He was learning to be a shepherd. Он учился как быть пастухом. 
He would have to learn to be a shepherd to a flock of humans later. И позже ему придется стать пастухом человеческого стада. He had to learn the ways of the desert. Также ему надо было научиться способы выживания в пустыне. And so a lot of the things that we think that God brings us into that are not so exciting. И когда часто мы думаем, Бог нас приводит в какое-то место такое ужасное. Maybe he's preparing us for something a little more exciting. Возможно, он нас к чему-то не такому ужасному готовит. Maybe something that's he he desires us to be faithful in the small things. И он желает, чтобы мы были верными в малом. Yeshua said, "If you're faithful in the small things, Yeshua говорил, если вы верны в малом, I'll make you ruler over many. То поставлю вас над многим. But if you're unfaithful in the small things, и если вы не верны в малом, even those things which you have would be taken away. То даже то, что есть у вас, будет забрано у вас. So it's important to be faithful in humble circumstances. Поэтому очень быть очень важно быть верным в наших ситуациях. We're not told a lot about Moses' life in the wilderness during this period. Очень много мы не знаем о жизни Моисея в пустыне в тот период. But I think we can make an assumption that he was went about everyday life. Но мы можем предположить, он жил себе простой жизнью. Very, uh, in his mind, very uneventful. И в, по его представлению, жизнь какая-то серая у него была. And yet he, he's in divine training. И все же он проходил эту божественную подготовку. For, for something God is going to call him to. Для того, к чему Бог его призовет потом. God was not only working on that front or that he was working with Moses on this side. Бог работал с Моисеем с одной стороны. But he also had another uh, the children of Israel on his mind. I'm talking about God. Но также Бог думал в это время о народе израильском. In Exodus 2:23 through 25. Исход 2:23-25. Says during that long period, the king of Egypt died. Спустя долгое время умер царь египетский. The Israelites groaned in their slavery and cried out. Истинали сыны Израилевы от работы и вопияли. And their cry for help because of their slavery went up to God. И вопли их от работы вошел к Богу. God heard their groaning. И услышал Бог стенания их. And remembered His covenant. И вспомнил завет свой. With Abraham. С Авраамом. With Isaac and with Jacob. Исааком и Яковом. So God looked on the Israelites and was concerned about them. И увидел Бог сынов Израилевых и презрел их Бог. So while Moses is being prepared for leadership, и в то время, когда Моисей готовился быть лидером, in a desert place, в пустынном месте, where it's kind of boring, там где скучно, not a lot to do, немного работы есть, just learning faithfulness, просто он учится верности, looking after sheep, смотрит за овцами. God is concerned about His people. И также Бог переживает о своих зем народе. God is always concerned about His people. Бог всегда переживает о своем народе. But there's a timing that has to take place. Также должно настать время определенное. And as the children of Israel continued to cry out to the Lord, когда израильтяне продолжали взывать к Богу, it says the Lord remembered them. Там сказано, Бог вспомнил их. He didn't forget them. Вспомнил их, он не забыл их. And he remembered his promise to Abraham. Он вспомнил свое обещание Аврааму. I, I, there's a scripture. This is kind of a divergence, but there's a scripture that says when Lot was in Gomorrah, Sodom. И есть одно писание тоже как бы другом переводе говорится, когда Лот был в Содоме. It says that Lot, I mean that God remembered Abraham. Там написано Бог вспомнил Авраама. And delivered Lot. И избавил Лота. You know that's really what intercession is. Вот что значит ходатайство. God remembered Abraham and delivered Lot. Бог вспомнил Авраама и избавил Лота. He didn't deliver Lot because of his own righteousness. Он не избавил Лота из-за его каких-то хороших дел. But because of Abraham's the God's promise to Abraham. Но благодаря обетованию, обещанию Бога Аврааму. And it says here that God remembered his covenant. И здесь также говорится, Бог вспомнил свой завет. In the process of preparing for deliverance. И в этом процессе подготовки к к избавлению. The children of Israel became more desperate. Народ израильский ещё больше отчаялся. 
And I don't fully understand this. Я не очень пол, я не полностью это понимаю. But I know that sometimes we have to get desperate in our life. И иногда нам нужно прийти к отчаянию в своей жизни. And call out to God. Возвать к Богу. And sometimes continue to call out to him. И надо продолжать взывать к нему. Continue to call out to him. И продолжать взывать к нему. But he hasn't forgotten. И что он не забыл. And he will bring about his deliverance at the proper time. И что в свое время он даст свое избавление. And so God is in the 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 process. Remember that light and darkness are the same to God. И как вы помните, Бог проходит через этот процесс, и свет и тьма для Бога одинаковы. And that time of discouragement in Moses' life. И это время разочарования в жизни Моисея. When it may have been dark to him, he probably didn't understand. Когда, возможно, было все для него темно, и он этого не понимал. Was no less a part of God's plan than when when he was walking in understanding when he in the light. И эта часть плана не не менее важна, чем тот период, когда он был в свете. Because God sees the end from the beginning. Поскольку Бог видит конец от самого начала. And he's working out his plan. И он свой план разрабатывает. Because of his promise to Abraham. Воплощает благодаря обещанию Аврааму. Last verse of that says, "So God looked on the Israelites, and He was concerned about them." И видел Бог сынов Израилевых и презрел их Бог. Look in the Exodus three verses one through four. Теперь глава третья, первые четыре стиха. Says now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law. Моисей пас овец у Иафора, тесте своего. The priest of Midian. Священника Мадиамского. And he led the flock to the far side of the desert. Однажды провел он стадо далеко в пустыню. And came to Horeb, the mountain of God. И пришел к горе Божией, Хореву. There the angel of the Lord appeared to him in flames of fire. Явился ему ангел Господень в пламени. From within the burning bush. Огня из среды тернового куста. Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn. Он видел он, что терновый куст горит огнем, но не сгорает. So Moses thought, I will go over and see this strange sight. Моисей сказал, пойду посмотрю на все великое явление. Why the bush does not burn up? А чего куст не сгорает? When the Lord saw that he had gone over to look. Господь увидел, что он идет смотреть. God called him from within the bush. Возвал к нему Бог из среды куста. Moses, Moses. Моисей, Моисей. And Moses said, "Here I am." Он сказал, "Вот я." And so, in the process of of Moses' everyday faithfulness, looking after the flock. Поэтому в процессе верности Моисея каждый день, когда он заботился в стаде. There came a time when God got his attention. Приходит время, когда Бог привлекает его внимание. If I ask in here, probably, probably everybody could say God got my attention. Возможно, каждый из вас скажет, Бог когда-то мое внимание привлек. And if you think back, you can probably think of a certain times when He drew you to Himself. И в прошлом вы можете вспомнить в то время, когда Он к вас к себе привлекал. And you began to ask questions. И вы начинали задавать вопросы. I remember when uh, I. Became a believer. Помню, когда я только стал верующим. I had no idea who God was. Я вообще не имел представления, кто такой Бог. But I re remember looking up one night at the moon. Также в один вечер я смотрел на луну. And it was the testimony of creation. Это было свидетельством творения. And and I remember thinking, you know, there has to be something else. И я смотрел на луну, думаю, должен быть кто-то еще больше. And that began to lay the foundation to hear the word of God. И это просто начало полагать основания для того, чтобы принять слово Бога. And when I heard it, и когда я услышал его, it was like this is it. Я это чувство такое, это оно. And вот the, оно. But that drawing came beforehand. И это привлечение началось задолго. God drew me. Бог привлекал меня. Through, through creation. Через творение. Through circumstances in my life. Через обстоятельства в моей жизни. Through not really knowing what life was about. И даже когда я не понимал, что такое жизнь. He put a hunger in my heart. Он дал голод в мое сердце. And it says that those who hunger and thirst for righteousness shall be filled. И как говорится, жаждущие и алчущие праведности будут наполнены. 
And there was a filling in my heart. Это такое, таким было заполнено мое сердце. But first there was a hunger. Сначала это начиналось с голода. When Moses was drawn aside, и когда Моисей был привлечен, says he looked at the bush and saw that it didn't burn, it wasn't consumed. Он посмотрел на куст и видит, что куст не сгорает. And it was a curiosity to him. Для него это просто простое любопытство было. Why does this happen? Почему это происходит? And so God called from him out of that curiosity, out of that uh, what, what what is this about? Поэтому Бог призывает его, привлекает даже в том, в той его любопытности, что это вообще такое? And God called his name. И называет его по имени. And Moses' response was, "Here am I." Не, Моисей отвечает, вот я. You know, that's a place of rest. Here am I. Знаете, что это место покоя, вот я. I remember when I when I said that in my heart. Я помню, когда я сказал это в своем сердце. When I heard the good news. Когда я услышал благую весть. And I said, "Here am I." Я сказал, вот я. It was a breath of fresh air. Это просто как дыхание свежего свежего воздуха, ветра. It was like, wow. <laughs> you know, it was wow. A, it was a wow moment. Это был момент, wow. That that I knew that God had a purpose and a plan for my life. И что я понял, что Бога был план и цель для моей жизни. You know, we all need to come to that place of just saying, God, here I am. И всем нам нужно прийти к этому моменту в жизни, когда мы скажем, Бог, вот я. And once we do that, и когда мы это сделаем, God begins to speak to our hearts. То Бог начинает говорить к нашему сердцу. You know, the only thing that it says in in uh, the Brit Chadasha. И как говорится в Брит Хадаша. There are two things that are required to come to God. Что требуется две вещи от от нас, когда мы приходим к Богу. Says he who comes to God must believe. Кто верит Богу должен веровать. That he is. Что он есть. And that he is the one who rewards those who diligently seek him. И он вознаграждает тех, которые его усердно ищут. That's all that we need to come to God. Вот как мы должны приходить к Богу. We don't need talent. Нам не нужны таланты. We don't need education. Образование. Okay. We don't need anything. Или еще что-то другое. But we believe that he is. Но мы верим, что он есть. And he is the rewarder. И что он вознаграждает. Of those who diligently seek him. Тех, которые ищут его. And he is the equipper. И он снаряжает. We don't equip ourselves. He's the one that equips us. Мы себя не снаряжаем. Он нас снаряжает, готовит. That's what Moses is fixing to learn. Oh, again. That's what Moses is going to learn. Это же это же предмет Моисея. Because when God called him, когда Бог призвал его, He called him to do something. Он призвал его делать нечто. And he called him to do something that was impossible for him to do. Он его призвал делать то, что для него было нереально. In order that Moses might know, чтобы Моисей узнал, that there's nothing he can do for God, что ничего нет, что он может сделать для Бога, in his own strength, по своей силе. It has to be God's strength. И что это должна быть сила Бога. So I want to look at Moses' response. Я хочу посмотреть на реакцию Моисея. In Exodus three five. Три пять. Исход три пять. Let, let me uh, before just before that. Let me look at God's response to Moses saying, "Here I am." Вот как Бог отвечает на ответ Моисея. Вот я. In Exodus three five through six. Пятый шестой стихи. This is God speaking. И сказал Бог. Do not come any closer, God said. Не подходи сюда. Take off your sandals. Сними обувь твою с ног твоих. For the place you are standing is holy ground. Ибо место, на котором ты стоишь, святая и земля святая. And I, and he said, I am the God of your father. И сказал, я Бог отца твоего. The God of Abraham. Бог Авраама. The God of Isaac. Бог Исаака. And the God of Jacob. И Бог Якова. At this, Moses hid his face. Моисей закрыл лице свое. Because he was afraid to look at God. Потому что боялся возреть на Бога. There are several things that that God reveals to Moses. Есть несколько вещей, которые Бог являет Моисею. Once he got his attention. Как только он привлек его внимание. Once he got his surrender. И его капитуляцию. When Moses said, "Here am I," or "Here I am," Моисей говорит, "Вот я." It was surrendering. Это было как бы отдача полная Богу. 
And that, that opened the way for God to speak. И только это стало uh, открытым входом или возможностью для Бога говорить. Интересно, что Бог не будет говорить к тому сердцу, которое не капитулировало перед Ним. God the proud, и Бог сопротивляется гордым. But he gives grace to the humble. И дает uh, благодать смиренным. And so when we come to the place of saying, "Here am I," когда мы приходим к такому состоянию, говорим, "Вот я," our ears are opened. То наши глаза, наши уши открыты. To hear His voice. Чтобы слышать Его голос. And God reveals several things about Himself. И Бог говорит о самом Моисее. First, God reveals His holiness. Он говорит Моисею о себе. Во-первых, Он открывает свою святость. Second, He reveals His history. Затем говорит о своей о истории. Thirdly, he reveals his concern. Затем он говорит о своем интересе. Fourthly, he reveals his plan. И затем о своих планах. And fifthly, he reveals his call. И в пятых о призвании. So I want to look at each one of those. И давайте рассмотрим каждый из этих моментов. First, he reveals his holiness. Во-первых, он открывает свою святость. And he says this: Do not come any closer. Он говорит, не подходи сюда. Take your sandals off. Сними обувь. Because you're on holy ground. Потому что ты на святой земле. You know, one thing we need to know is that God is holy. И нам следует знать то, что Бог свят. And when we come to God with the understanding that that He is apart from us. И когда мы понимаем, имеем понимание, когда мы приходим к нему, что Он отделен от нас, от Except when he chooses to reveal himself to us. Он сам по себе существует, кроме тех случаев, когда он сам решает явить себя нам. Okay, we can't climb up to bring him down. Мы не можем забраться и его вниз стащить. Or we can't go down into the depths and somehow bring him up. Или же спуститься на глубину и его вверх поднять. But he salvation is from the Lord. Но спасение от Бога. You know, I teach school. И как я преподаю в школе. And uh, in a particular university class, I wasn't in this class, but it was a university class. Это было в в одном из занятий в университете. The professor had uh, was uh, didn't believe in God. И профессор не верил в Бога. And he drew a big circle on on the on the board like this. Он нарисовал на доске большой круг, как такой примерно такого размера. And he just said, uh, you know, if this is all of man's knowledge. Он говорит, вот если это все человеческое знание. Okay, and it and that that knowledge doesn't include God. И это знание не включает в себя Бога. And how is it that God can get in man's knowledge if he's God and if there is a God and and man all of his knowledge doesn't include it? How does God get into that knowledge? То есть если человеческое знание не включает в себя Бога, то как же Бог может туда проникнуть? Ему там нет места. Что он сделал дальше? В круг это человеческое знание, за пределом круга он нарисовал Бога. Бог где-то там. And so his challenge was the students to the students is there's there's no way you can know whether there's a God or not. То есть он говорил студентам, ну вы откуда откуда вы знаете, что вообще Бог есть его нет. And one of the students who was a believer came up and and so he drew a line from God out here into the world and he put a, like a cross there. И он как бы соединил имя Бога за пределами круга с кругом, там такой крестик нарисовал. And he said God chose to reveal himself through the Messiah. И он сказал, что Бог решил явить себя через Мессию. It's through the because Jesus Yeshua is the exact representation of God. Потому что Иешуа это олицетворение Бога. He is God. Это он Бог. And he came into the world as a man. Он пришёл в мир как человек. To reveal what God is like. Чтобы явить какой Бог. If we want to know what God is like. Если мы хотим знать какой Бог. Look at Yeshua. То посмотрите на Иешуа. He is the exact representation. Он это отождествление Бога. And he is God. И он Бог. And that was at God's initiative. 
That was not at man's initiative. Это была инициатива Бога, а не инициатива человека. Man didn't somehow increase his knowledge to reach out and get a hold of God. Что это человек как-то с своими засканиями, знаниями достигает Бога. But Yeshua came. Но Иисус пришел. At God's initiative, God sent His Son. Это была инициатива Бога, он посылает своего сына. So at God's initiative, we can know Him. Поэтому благодаря Божьей инициативе мы можем знать Его. Through the perfect sacrifice. Благодаря идеальной жертве. Through the atonement of His blood. И искупление Его кровью. So salvation is from the Lord. Поэтому спасение от Бога. And it doesn't diminish His holiness. И это не умаляет Его святости. Okay, because we didn't pollute God. Потому что мы не загрязнили Бога. Because he came to us, we didn't try to reach up to him by our works. То есть мы своими делами его не достигли, не пытались его достичь. Он пришел к нам. And so we need to understand that God is holy. И нужно понимать, что Бог свят. And he separated man is separated from God. И человек он отделен от Бога. Except by his initiative. Отдельно от Бога, кроме тех случаев, когда Бог сам не проявляет инициативу. И тогда Он дает нам свою праведность, которая не основывается на наших делах, но на крови Агнца. So Moses understands the first thing is that God is holy. You don't approach him on your own terms. You can only approach him on his terms. Second thing that he reveals, he reveals his history. And it says that he said, I am the God of your father. Он говорит, я Бог отца твоего. The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. You know, history is is ongoing. His history continues. It's. И как вы знаете, история постоянно продолжается. Now God doesn't do things in a in isolation from His history. И Бог не работает изолированно от истории. And so Moses was entering in. To a plan. Потом Моисей входил в этот план. That God had actually from the foundation of the world. План, который который был у Бога, в принципе, до даже с дня сотворения мира. Says that Yeshua was the Lamb slain from the foundation of the world. Как сказано, от начала мира Иисуа был Агнцем закланным. And since that time, God is carrying out His plan. И начиная с того времени Бог воплощает свой план. In the call of Abraham, He's carrying out His plan. И в призвании Авраама он воплощает этот план. In the call of Moses, He's carrying out His plan. И в призвании Моисея он воплощает этот план. So we're going somewhere. Потому как мы куда-то направляемся. And so God looks back at, at at history and said, because because I promise. И Бог смотрит на историю, говорит, потому что я дал обещание. The the fathers. Отцам. Okay. That I'm you're going to enter into my plan. То ты войдешь в этот план тоже. The third thing God reveals is His concern. Третье Бог говорит о своих интересах. In uh, verse seven, it says, "The Lord said, 'I have indeed seen the misery of my people in Egypt.' I've heard them crying out because of their slave drivers. And I'm concerned about their suffering. So God cares. Fourth thing He reveals is His plan." Четвертых Бог говорит о своих планах. So, uh, so I've come down to rescue them from the hand of the Egyptians. И иду избавить его от руки египтян. And to bring them out of that land. И вывести его из земли сей. Into a good and spacious land. В землю хорошую и пространную. A land flowing with milk and honey. Где течет молоко и мед. The home of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and Jebusites. Землю Хананеев, Хитеев, Амареев, Ферезеев, Евеев и Евусеев. And now the cry of the Israelites has reached me. И вот вопль сынов Израиля выходил до меня. And I've seen the way the Egyptians are oppressing them. И я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. 
So God has come to do something. He doesn't, he doesn't just see, he doesn't just feel, but he comes to act. Поэтому Бог не только видит, не только слышит, но теперь он будет действовать. And Moses is entering into his history. И также Моисей входит в свою, в свою судьбу. And then fourthly, or lastly, God reveals his call. This is verse 10. И последнее Бог открывает свое призвание в 10 стихе. And it says this, so now go. Итак, пойди. I'm sending you to Pharaoh. Я пошлю тебя к фараону. To bring my people the Israelites out of Egypt. И выведи из их из из Египта народ мой. So Moses, once he comes to the place of listening, И когда Моисей слушает его, and he says, "Here am I." Говорит, вот я. His ears are opened. Его уши открыты. God speaks. Бог говорит. And Moses says, "Uh-uh." Бог, а я Моисей говорит, "Uh-uh." I don't want to do this. Я не хочу этого делать. You know, sometimes um, if uh, people say, if if you knew what God had planned for you, иногда люди говорят, вы вы знаете, что Бог планирует для вас. Uh, you may not even you may say, you know, I don't want to go this way. Вы можете сказать, я не хочу туда идти. And so sometimes he doesn't show us what he has planned for us. Поэтому иногда он даже не показывает нам своих планов Because для what, нас. what he has planned for us is beyond our ability. Поскольку его планы для нас за пределами наших возможностей. And what is the reason for that? И какова причина этому? Because he wants to show us his glory. Потому что он хочет нам показать свою славу. He wants to show us his strength. И свою силу. Okay, the the apostle Paul, Shaul, Rav Shaul said. Апостол Павел, Равин Шауль говорил. Okay, when I am weak. Когда я слаб. Then I am strong. Тогда я силен. When he knows his weakness. Когда он знает свои слабости. He knows God's strength. Он знает силу Бога. And I think that's something that that we all, as we walk our life with Yeshua. Я думаю, что все мы, когда живем по жизни, мы с этим сталкиваемся. We learn that we can't do it in our own strength. И понимаем, что мы не можем это сделать своими силами. We can't accomplish what he wants to accomplish in our own selves. И по своей силе мы не можем завершить то, что он хочет для нас. And so Moses responds in four different ways and God responds to Moses' response. А, и Моисей, Моисей реагирует, у Моисея четыре способа, как реагировать на Бога. И у Бога есть свои четыре способа, как ответить Моисею. Okay, the first one is that Moses said is, I'm incompetent. Первый Моисей говорит, я некомпетентен. Okay, in verse 3, 11. Одиннадцатый uh, стих. Кто But я? But, but Moses said to God, "Who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt?" Моисей сказал Богу, кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых? I mean, Moses was he was at a loss. Who am I? Why should, you know, how, how could you choose me? I, I'm a failure. Кто я такой? Ты, как ты меня мог выбрать? Я неудачник. I've just been herding sheep. Я тут только за овцами смотрю уже 40 лет. Почему ты меня избрал? Почему бы ты меня избирал? 2 Corinthians 3:5 says, "Now that we are competent, not that we are competent in ourselves to claim anything of ourselves." Второй Коринфянам 3:5 звучит таким образом, то есть не то чтобы мы компетентны сами по себе, чтобы в себе присвоить что-то. But our competence comes from God. Но наша компетенция приходит от Бога. So God's response to Moses' statement, "I'm incompetent," was He promised divine presence. Поэтому в ответ на слова Моисея некомпетентен Бог обещает божественное присутствие, свое присутствие. Okay, in verse 12, He says, "I will be with you." Он говорит, я буду с тобою. В двенадцатом стихе. And in verse 14, I am who I am. А в четырнадцатом он говорит, я есть сущий. Now you uh, may have heard the phrase, one and God are a majority. Mm? One, one person and God are a majority in any situation. А, слышали такое, такое выражение? Вы и Бог — это большинство всегда. And so God calls us to do things that we can't do. И поэтому Бог призывает делать нас то, что мы не можем делать. But He can do through us. Но то, что Он может делать через нас. So there's no way that we can get glory. 
для того, чтобы мы никаким образом не смогли получить славу. И сказали, что вот своей рукой я приобрел это избавление. И Бог призывает Моисея к такому, такому виду служения. Второе извинение Моисея. Израильтяне не поверят. А что, если они не поверят? In verse four, uh, chapter four, one, it says, Moses answered, "What if they do not believe me or listen to me and say, the Lord did not appear to you?" No, четыре один. Отвечал Моисей и сказал, если они не поверят мне и не послушат голоса моего и скажут, не явился тебе Господь. God's response to that Бог отвечает на это. Was divine authority. Божественной властью. Uh, verse 4, Бога. Второй стих. И сказал ему Господь, что это в руке у тебя? Что у него было? Его жезл. Посох его. Посох его, который Бог дал ему. Власть. То, что я увидел в служении, если вы призваны, то будет признание вашего призвания. Вам не обязательно ходить везде и говорить, я призван, я призван, я призван. Потому что будет признание от тех людей, к кому вы призваны, что вы призваны. Sometimes it doesn't happen immediately. Иногда это не происходит мгновенно. But if you're faithful to that calling, но если вы верны этому призванию, others recognize it. То другие это увидят, признают. And I think that's a a good way sometimes to test your calling. Я думаю, что так иногда хорошо испытывать ваше призвание. There was a guy at our congregation. В нашей общине был один парень. That considered himself a prophet. Который считал себя пророком. And he was always prophesying condemnation. И он всегда пророчествовал осуждение. You know, everything was, everything was condemnation, condemnation. Все осуждает, осуждает, осуждает. And he just, he just insisted that he was a prophet. И он просто очень настаивал на том, что он пророк. But you know, in the book of Corinthians, Paul said he prophesies, speaks edification. Вы как вы знаете, как вы знаете, Павел говорит в Коринфянам пророчество для наставления. Exhortation and comfort. And so nobody recognized this. Поэтому никто не признавал этого. So if we're really called, there's going to be a a recognition. И если на самом деле призван, то должно быть призвание. It's going to bring признание. It's going to bring edification. Это это принесет наставление. It's going to bring growth. И рост. Okay, it's not always easy. Не всегда это легко. But it's fruitful. Но это And so God tells Moses, "What's that in your hand? What's the authority that I've given you?" Бог спрашивает Моисея, что в твоей руке, что какую власть я дал тебе. The third argument that Moses had was, "I'm not a good speaker." Третий аргумент Моисея, я плохой, я плохой спикер. Verse ten. В десятом стихе. Moses said to the Lord. Моисей сказал Господу. Oh Lord, I have never been eloquent. О Господи, человек я не речистый. Neither in the past. И такого было вчера. Nor since you have spoken to your servant. И третьего дня, когда ты начал говорить с рабом твоим. I'm slow of speech and tongue. Я тяжело говорю и косноязычен. God's response. И что Бог отвечает? Was divine enablement. Это божественная способность. And he asks a simple question. Он задает простой вопрос. Verse eleven. В одиннадцатом стихе. Who gave man his mouth? Кто дал уста человеку? You know, our our success in ministry. И наша наш успех в служении. Is not dependent on our eloquence. Не зависит от нашего красноречия. It's not dependent on our natural talents. И от наших природных способностей. I mean, God gives us natural talents. Ну, Бог дает эти природные способности. But they can have no eternal effect. Но они не могут произвести вечного влияния. Unless they're empowered by God. Если только в них нету силы Божьей. Unless we're enabled by God. И если только Бог не дал нам способности. To speak with authority. Говорить с властью. And what God calls us to do. То к чему Бог призывает нас. 
An indication that he's called us и указание на его призвание для нас это способность его наделение способностями и это приносит плоды Иешуа также говорил что не вы меня избрали но я вас избрал и послал вас That you should go and bear much fruit, чтобы вы шли и приносили много плода, и чтобы ваш плод оставался. So when we're called, when God calls us to a task, поэтому когда Бог призывает нас к какому-то заданию, there's a divine enablement that goes along with that. Также он дает свои божественные способности в этом. Fourth thing that Moses said, he said, uh, would you just please send somebody else? <laughs> Четвертое, uh, что говорит Моисей, пожалуйста, мы, говорит, пожалуйста, Бог, пошли кого-то другого послать. И это в 14 стихе, Господь, пожалуйста, пошли кого-то другого. И ответ Бога на это, это человеческая кооперация, сотрудничество. In verse 14 it says, and the Lord's anger burned against Moses. И в 14 стихе He said, what about your brother? И возгорелся гнев Господа на Моисея, сказал, у тебя что, брата нет? Aaron the Levite. Aaron the Levite. I know he can speak well. Я знаю, у него язык подвешен. He's already on his way. Again, he's already. Он уже идёт, он уже на подходе. And his heart will be glad when he sees you. И он очень обрадуется, когда увидит тебя. И можно наслаивать Бога, что иногда он наши ошибки сквозь пальцы смотрит. Иногда он сквозь пальцы смотрит на наше неверие. И он ободряет нас. И иногда, когда мы этого не можем делать, Even though he knows we can do it. Хотя он знает о то, что мы это можем делать. And we don't believe he can we can do it. А мы сами не верим в то, что мы можем это делать. He sends people to encourage us. Он посылает людей других, которые нас бы ободрили. He sends people to help us. Которые бы нам помогли. It's another indication that we're really called. Это еще одно указание на наше призвание, то, что мы призваны. God gives us favor with other people. Бог дает благоволение от других людей. And he gives us support. И поддержку от них. Okay, and he he brings those into our life that supplement our weakness. Он приводит тех людей в нашу жизнь, которые дополняют или возмещают наши слабости. Praise God for His mercy. Славьте Бога за Его милость. Because He will bring His will about. Потому что Он исполнит свою волю. And accomplish it. И совершит ее. By His power. Своей силой. And for His glory. И для своей славы.